ये सेशन हमारा सी एच का इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसके अंदर सिर्फ हम देखेंगे कि सी एच के मेन पर्पस क्या है इसकी स्टैंडिंग इंडस्ट्री में क्या है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इसका कोर्स कंटेंट क्या है इसमें हम क्या चीजें सीखते हैं और क्यों ये जरूरी है आई मुबार हसन मैंने एम एस आई एस किया हुआ है मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर मास्टर फॉर म्यूजिक काउंसिल सी एस सी ओ आई हैव डन मल्टीपल सर्टिफिकेशन इन नेटवर्किंग लाइक सी सेट एच सी आई पी एच सी आई पी राउटिंग एंड स्विचिंग एच सी आई एस सिक्योरिटी अजूर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिफरेंट क्लाउड एंड So CH is ranked as number one ethical hacking certification by ZNet. Or industry में तकरीबन ये 20 साल से exist करती है, and it is recognized by United States Department of Defense. It has been the absolute choice of industry globally, and it is respected certification in the industry. Or इसका जो exam है CH exam is ANSI 17024 compliant. और अगर ये आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो आप यूएस डी की जो जॉब्स हैं काफी सारी कंट्रीज के अंदर यूएस में यूरोप में और कैनेडा में दिस इज द बेस लाइन सर्टिफिकेशन दैट यू मस्ट हैव बिफोर यू कैन बी कंसीडर्ड फॉर एनी साइबर सिक्योरिटी जॉब सी एच दो फ्लेवर सर्टिफिकेशन है दैट इज सी एच आन सी दैट इज दैट इज द थ्यूरटिकल एग्जाम इसमें वन ट्वेंटी फाइव आपके पास एम सी क्यूज होते हैं फोर आवर्स होते हैं इसका जो कोर्स कॉन्टेंट है अराउंड थ्री थाउजेंड पेजेस पी डी एफ डिफरेंट टॉपिक इसमें कवर होते हैं वो आगे जाके हम टॉपिक देखते हैं but this exam is all about theoretical concepts and checking your baseline knowledge about cyber security aur iske baad aap ch practical mein appear ho sakte hain this is a separate certification that is ch ansi and then there is separate certification called ch practical hello I hope I'm audible. जी सर आ रही है बस थैंक यू द सेकेंड सर्टिफिकेशन इज सी एच प्रैक्टिकल आप सी एच अगर आपने थ्योरी किया हो तो आपके पास बेस लाइन साइबर सिक्योरिटी को नॉलेज होगा तो इसके बाद आपके पास सी एच प्रैक्टिकल का चांस है कि आप ट्वेंटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन अ लैब इन्वायरमेंट आपके पास होते हैं जिसकी सिक्स और ड्यूरेशन होती है एग्जाम की एंड दिस इज अ कंप्लीट हैंड्स ऑन एग्जाम तो इफ इफ यू पास दिस एग्जाम एंड द सी एच आन सी देन यू आर कॉल्ड द सी एच मास्टर सो देर आर टू डिफरेंट सर्टिफिकेशन तो सी एच इज द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स और इसके अंदर 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि तमाम साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स को कवर करते हैं एंड दे प्रोवाइड द बेस लाइन नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स द कोर्स प्रोवाइड्स हैकिंग टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड बाय क्रिमिनल्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स तो ये बहुत जो आपकी अटैकिंग साइड है उसको भी कवर करता है और जो डिफेंसिव साइड है उसके भी टूल्स इसमें कवर होते हैं इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आप मॉड्यूल्स की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग फुट प्रिंटिंग स्कैनिंग इनोमेशन वेलेबिलिटी एनालिसिस सिस्टम हैकिंग यानी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हाउ यू अप्रोच अ टारगेट तो आप उसको किस तरीके से अटैक अपने आप को टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी वेलेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू गो ऑन टू हैक द सिस्टम and then there are some topics related to malware social engineering denial of service some specific attacks jo ke bahut zyada aapko wild mein nazar aayenge web applications ke sql injection ke 
इसी तरीके से आपने आइडियस फायर और हनी पॉस को कैसे बाईपास करना है या हनी पॉस को किस तरीके से रिकोगनाइज करना है कि आप जो अटैक कर रहे हैं वो सिर्फ हनी पॉस पे ही तो नहीं है सिमिलरली ये आपके फिर वायरलेस नेटवर्क के ऊपर आप जाते हैं कि हाउ यू हैव टू अटैक एंड डिफेंड अगेंस्ट वायरलेस अटैक डब्ल्यू पी ए टू का पासवर्ड कैसे क्रैक करेंगे वट इज डिशनरी अटैक वट इज डब्ल्यू पी एस बूट फोर्स वट इज रिवर वट इज एयर क्रैक और उसके बाद जो इसके अंदर लेटेस्ट टॉपिक्स वर्जन ट्वेल्व के अंदर एड हुए हैं वो आई ओ टी से रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है और बेसिक क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट ए सीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड सीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जिसमें आ जाती है आपके पास थ्री एच का जो बेसिक पर्पज है वो आपकी एक मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहा है आपको ये बेस लाइन नॉलेज बेस एंड पीसीज में इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज में आपको जरूर नजर आएगा लेकिन सी एच ई सी काउंसिल जो क्लेम करते हैं दे प्रोवाइड यू कम्प्लीट मेथोडोलॉजी हाउ टू अप्रोच अ सिस्टम एंड हाउ टू अप्रोच अ टारगेट तो एथिकल हैकिंग ई सी काउंसिल या सी एच वे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ हैकिंग टूल्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटीज एंड इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी इट फोकस ऑन सिमुलेटिंग द टेक्निक्स यूज बाई अटैकर्स टू वेरीफाई दिस्टेंस ऑफ एक्सप्लोइटेबल वर्नेबिलिटीज इन सिस्टम सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग जो वर्नेबिलिटी असेसमेंट है या ऑडिटिंग है या कंप्लाइंस है उससे डिफरेंट है बिल्कुल इसकी वन एटी डिग्री ऑपोजिट है नॉर्मली हम ऑडिटिंग या कंप्लाइंस के अंदर अपने कंट्रोल्स चेक कर रहे होते हैं वी आर रिमेनिंग ऑन द डिफेंसिव साइड लेकिन एग्जैक्टली जो सिस्टम का सिक्योरिटी पोस्टर है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हम उसको अटैकर्स के परस्पेक्टिव से ना देखें तो एथिकल हैकिंग में हम एग्जैक्टली exactly जो हैकर्स हैं जो मलिशियस एक्टर्स हैं उनके फूड स्टेप फॉलो करते हैं वी ट्राई टू रेप्लीकेट दो स्टेप और उस तरीके से हम सिस्टम को स्कैन करते हैं उसकी आइडेंटिफाई करते हैं अवेलेबिलिटीज को और वी ट्राई so we are actually hacking the system but there is only one difference that we have the permission of the concerned authorities the ethical hacker performs security assessment for an organization with the permission of concerned authority so you have the written permission that you are able, that you are allowed to hack into the system and identify the vulnerabilities so this is one step beyond the security assessment and evaluation or auditing और इस कंप्लीट प्रोसीजर को हम जो सिस्टम्स को जो वर्नेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्लीट एथिकल हैकिंग के स्टेप्स को हम फाइव स्टेप्स में कवर करते हैं सबसे पहला स्टेप है इसमें रिकॉन्सेंस का जिसमें हम टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और वी ट्राई टू गैदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट एंड और जो एथिक सी है या ई सी काउंसल जो आपको एडवाइस करता है या नॉर्मली भी जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है आपका 50 टू 60 परसेंट ऑफ द टाइम शुड बी स्पेंड इन रिकॉन्सिस फेज जितना ज्यादा आपके पास अपने टारगेट का डाटा होगा उतने अच्छे तरीके से या आप अपने टारगेट की वर्नेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर लूप होल ढूंढ सकते हैं और उसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं द सेकेंड स्टेप स्कैनिंग इस स्टेप में आप सिस्टम को एक्चुअली डिफरेंट टूल्स के जरिए एन मैप के जरिए एच पिंग के जरिए आप उसको स्कैन करते हैं उसकी ओपन पोर्ट्स को देखते हैं कौन सी सर्विसेज कहाँ पर रन हो रही हैं किस पोर्ट पर रन हो रही हैं इसके अलावा स्कैनिंग में हम जो 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 सर्विसेज रन हो रही हैं उनके डिफरेंट वर्जन आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि फिर उसकी हम वेलेबिलिटीज निकाल सकें और स्कैनिंग और रिकॉन्सिस के रिजल्ट्स के बाद फिर हमारे पास जो वर्नेबिलिटीज आती हैं जो हम उसको को रिलेट करते हैं तमाम डाटा को उसके बाद उन वर्नेबिलिटीज के ऊपर एक्सप्लॉइट यूज करते हुए हम सिस्टम को गेन सिस्टम में एक्सेस गेन करते हैं इस मौके यानी कि दिस इज द मेन स्टेप गेनिंग एक्सेस इज द मेन स्टेप जहां पर एक्चुअल सिस्टम हैकिंग टेक्स प्लेस और जब एक दफा आप सिस्टम में आज सबसे पहला है कि मेंटेन एक्सेस टू डू नॉट हैव टू 
डू ऑल द स्टेप अगेन एंड अगेन आप यहाँ पर अपना बैक डोर को छोड़ेंगे अब ऐसा कोई प्रोग्राम छोड़ेंगे कि आपके पास सिस्टम का लिंक रहे हर वक्त रहे कि जब भी आप दोबारा इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहें तो यू डू नॉट नीड टू ट्रेस बैक ऑल द स्टेप एंड यू कैन इजिली मैनेज द मैनेज द एक्सेस अगेन एंड इन द फिफ्थ स्टेप यू कवर ऑल योर ट्रैक इस स्टेप के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हम अपनी कोई ऐसी लॉग्स या ऐसी ट्रेसेस सिस्टम के अंदर ना छोड़ कर जाए जिनके जरिए हम आइडेंटिफाई हो सके और दिस इस स्टेप में अमूमन हम जो अपने लॉग्स हैं उसको क्लियर करते हैं जो हिस्ट्री है उसको क्लियर करते हैं टू मेक अस इनविजिबल थोड़ा सा इन स्टेप्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली आइडिया हो कि सी एच मेथडोलॉजी में हम क्या चीज फॉलो करना चाह रहे हैं और जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा उसके अंदर हम जब डीप डाउन जाएंगे नेक्स्ट अपने जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे तो उसके अंदर हम क्या चीज कवर कर रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेंसेस एंड फूड प्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप और यहाँ पर हम तकरीबन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड कर रहे होंगे तो इसके अंदर हम दो चीजें ले रहे होंगे एक पैसे फूड प्रिंटिंग से एंड एक द एक्टिव फूड प्रिंटिंग से पैसे फूड प्रिंटिंग में वी आर नॉट द इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द टारगेट और एक्टिव फूड प्रिंटिंग में हम एग्जैक्टली exactly टारगेट से डायरेक्ट इंटरेक्शन में होते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन से क्या मुराद है कि हम एग्जैक्टली exactly जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें इफ यू वॉन्ट टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क एडमिन वी कैन एक्चुअली कॉल इन और हम वहां पर उसके साथ कोई फेक पर्सन के तौर पर बात कर सकते हैं उसको किसी तरह की हम एडवाइस कर सकते हैं कोई उसके साथ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर सकते हैं तो वी आर एक्चुअली गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाई एक्टिव फूड प्रिंटिंग और पैसे में क्या आएगा पैसे में ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको इंटरनेट के ऊपर मिलती है अगर वो वाली इंफॉर्मेशन हम ओपन तो सोर्स हमें मिल रही है तो उसको हम पैसे फूड प्रिंटिंग में काउंट करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हम अपने टारगेट की हमें क्या क्या चीज चाहिए इसमें हमारे पास आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं हमारे पास नॉर्मली अगर हमें किसी टारगेट हमें कोई मिलता है तो हमें उसकी एक वेब पोर्टल मिलेगा हमें उस वेबसाइट से उसका आईपी ट्रैक करना है और उस आई के साथ साथ हमें आई का जो ब्लॉक नंबर होता है आई इज यूजली साइन इन ब्लॉक तो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एक आईपी नहीं होगी उसके पूरे का पूरा ब्लॉक होगा या एक सबसेट ऑफ ब्लॉक होगा उसके पास तो हम नॉर्मली ए एस नंबर्स को ट्रैक करेंगे ताकि हमारे पास जो कंप्लीट ब्लॉक है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए क्योंकि जो उसके सर्वर्स होंगे बाकी सर्वर्स भी होंगे जो मेल सर्वर होगा जो ऑफिस का डिफरेंट वाइट सर्वर होगा नॉर्मली वो भी उनकी आई रेंज में एग्जिस्ट करता होगा ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टारगेट अवेलेबल रहे ताकि हम अगर वेब सर्वर कंप्रोमाइज नहीं भी हो रहा तो हम उसका वाइब सर्वर कंप्रोमाइज करें मेल सर्वर देखें हम बारी बारी तमाम सर्वर्स के ऊपर अटैक अपना उसको अटैक विंडो को स्पेक्ट करेंगे और अपनी अटैक इन्वायरमेंट को बढ़ाएंगे सिमिलरली हमें और इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क की चाहिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी है कि उसका इंटरनल नेटवर्क किस तरीके से एग्जिस्ट करता है उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं कौन कौन सी साइट्स के ऊपर हमें गूगल एनालिटिक्स वहां पर डीएनएस नजर आएगा टेक्स्ट टॉप उसके जो टेक्स्ट रिकॉर्ड में इसके अलावा हमें जो उसका डीएनएस चेंज होता रहा है डीएनएस हिस्ट्री एक बहुत बड़ा अच्छा रिसोर्स होता है जिसमें हम ट्रैक करते हैं कि ये वेबसाइट किस किस आई एड्रेस के ऊपर होस्ट होती रही है पास्ट में तो अगर वो कई दफा ऐसा होगा कि उसने अपनी नई आईपी एड्रेस के ऊपर नया सर्वर उसने मेंटेन किया हुआ है लेकिन उसके जो पुराने आईपी एड्रेस है उसके ऊपर कोई बैकअप सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है या किसी और सर्वर उन्होंने वहां रखा हुआ है जो कि अभी उसी तरह से क्योर नहीं है सिमिलरली वी आर लुकिंग फॉर सब डोमेन ऑफ हिस वेबसाइट हु इज रिकॉर्ड उसकी वेब टेक्नोलॉजीज उस वेब सर्वर में या वेबसाइट में क्या एग्जिस्ट कर रही है इसके अलावा एडमिन कौन है उस वेबसाइट का और उस आईपी एड्रेसेस किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये तमाम 
चीजें हमें नेटवर्क इंफॉर्मेशन के अंदर गैदर करनी होती है इसके अलावा हम एम्प्लॉयज का डाटा भी इकट्ठा करते हैं ई मेल फोन नंबर ये तमाम डाटा हमें सोशल इंजीनियरिंग में या अगर आप फिशिंग के हैं तो उसमें हमें ई मेल क्राफ्ट करने में हेल्प करेगा इसके अलावा लिंकड से हमें बहुत सारा डाटा मिलता है फॉर एग्जाम्पल अगर पीटीसीएल है तो अगर पीटीसीएल इम्प्लॉयज है लिंकड के ऊपर तो वो साथ आपको ना एक्सपीरियंस में बता रहे होंगे कि मेरा इस इस राउटर के ऊपर एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली मॉडल सिस्को के साथ आ रहा होगा हुआवे के साथ आ रहा होगा सिमिलरली जो अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना साथ जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए तकरीबन तमाम अपना जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो हमें वहां से मिल सकती है इसके अलावा गूगल डॉक्स है गूगल डॉक्स के जरिए हम सीक्रेट फाइल सीक्रेट जो सब डायरेक्ट्रीज है वो हम सर्च कर सकते हैं गूगल डॉकिंग के जरिए एग्जैक्टली उस डोमेन के जरिए या उस डोमेन को टारगेट करके उस वेबसाइट को टारगेट करके हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा हमें डार्क वेब के ऊपर हमें लीक पासवर्ड मिल सकते हैं अगर जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो दे आर हैबिचुअल के वो एक वीक पासवर्ड यूज करें या वही पासवर्ड दूसरी वेबसाइट पे यूज करते रहे तो हम पहले से जो डाटा ब्रीचिज है उसमें ये डाटा सर्च करके अपने जो यूज में ला सकते हैं अपने अटैक प्रोफाइल जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें ये साथ यूज होगा जब हमारे पास ये रिकॉर्डिंग फेज में तकरीबन तमाम डाटा आ गया है तो देन द नेक्स्ट स्टेप इज द स्कैनिंग फेज स्कैनिंग फेज रेफर्स टू प्रोसीजर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग होस्ट पोर्ट एंड सर्विसेज इन द नेटवर्क इसके जरिए हम एक्चुअली एक्टिवली नेट अपने टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वहां से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहां पर लाइव होस्ट कौन से हैं ओपन पोर्ट्स कौन सी आपको नजर आ रही हैं इसके अलावा वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा मिल रहा है अगर विंडोज 11 मिल रही है विंडोज सर्वर टू है विंडोज सर्वर टू है कौन सा आर्किटेक्चर वहां पर यूज हो रहा है सर्विसेज एग्जैक्टली कौन सी हैं उनके वर्जन कौन से हैं और फिर हम उन वर्जन को और फिर हम उन वर्जन को अगेंस्ट जो वर्नेबिलिटी डाटा बेसिस है उनके साथ को रिलेट करके हम अपने जो नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए एक्सप्लॉयट तैयार करते हैं तो स्कैनिंग एंड इनोमिनेशन में अभी हम इसी तरह आइडेंटिफाई लाइव होस्ट किए हैं फिर हमने सर्विसेज आइडेंटिफाई किए हैं यूजर नेम्स एक्सपेक्ट किए हैं सिस्टम नेम्स आ रही हैं हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं और सब डोमेन्स वर्चुअल होस्ट डीएनएस ये तमाम डाटा हमने को रिलेट करना है जो हमारे पास फूड प्रिंटिंग में डाटा आया था इन तमाम को हमने जब को रिलेट कर लेना है तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जब जा रहे हैं तो हमें वर्नेबिलिटीज आइडेंटिफाई होंगी जो सर्विसेज रन हो रही हैं जो आर्किटेक्चर है वेब का उसको जब हम देख रहे हैं तो फिर हमारे पास वर्नेबिलिटीज रिकोगनाइज होंगी नेक्स्ट स्टेप में हम वर्नेबिलिटी रिसर्च करेंगे वी विल ट्राई टू डिस्कवर वर्नेबिलिटीज एंड डिजाइन लॉज दैट विल एक्सपोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन टू एक्सप्लाइट अटैक और मिस वर्नेबिलिटीज को नॉर्मली हम डिफरेंट सिवेरिटी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लो मीडियम और हाई और जिस जो उसकी इजिबिलिटी है या जो ईज है जिस ईज के साथ हम उसको एक्सपर्ट कर सकते हैं तो उसके हिसाब से हम उसकी रैंकिंग साथ चलती रहती है तो इस मौके के ऊपर या इस वक्त इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स वर्नेबिलिटी रिसर्च एज वेल डिफेंसिव साइड पे भी जो डिफेंडर है उसने भी वर्नेबिलिटी रिसर्च करनी है उसने ये तमाम जो उसके पास सिस्टम टूल्स एंड टेक्निक जो उसके पास नेटवर्क इक्विपमेंट लगा हुआ है जो सर्विसेज रन हो रही हैं उसने भी अपनी जो वर्नेबिलिटी रिसर्च है उसको साथ साथ जारी रखना है पैच आते हैं डिफरेंट पैचेज रिलीज कर किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी आते हैं अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उसके ऊपर भी पैचेज आते हैं तो अगर वो पैच जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में लेट हो जाएगा तो वह अपना सिस्टम दुनिया के लिए एक्सपोज कर रहा है 
तो इस मौके पे अटैकर भी वॉलेबिलिटी रिसर्च कर रहा है स्टेप के ऊपर और डिफेंडर भी वॉलेबिलिटी रिसर्च कर रहा है तो अटैकर ने आइडेंटिफाई करनी है वॉलेबिलिटी रिस्क उसके साथ देखना है कैपेबिलिटी देखनी है डिवेलप करना है एक्सप्लॉइट और किस तरह वो एक्सप्लॉइट डिलीवर करेगा क्या वो लोकली कोई मेथड होगा यूएसबी के जरिए फैलाया जाएगा ईमेल की जाएंगी या किस तरीके से वो बगैर इंटरेक्शन वाला एक्सप्लॉइट है उसने टारगेट तक किस तरीके से अपना जो एक्सप्लॉइट है वो पहुंचाना है इस मौके पर अटैकर अपना डिसाइड करेगा और वो एक्सप्लॉइट से स्टैंड करेगा और जब उसको एक्सेस मिल जाती है तो मेंटेनिंग नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास मेंटेनिंग एक्सेस का कि एक्सेस मेंटेन कैसे रखनी है या और डाटा कैसे एक्सेप्ट करना है तो हमारे पास वहां पर अटैकर के पास चॉइस है कि वहां पे बैकडोर वहां पर डिलीवर कर सकता है रूट किट इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सिग्नोग्राफिक टूल्स के जरिए वो डाटा हाइड करने की कोशिश करेगा या एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेगा बाय वेज डालेगा की लॉगर्स डालेगा कि जो भी चीज जो हमारा विक्टम है टाइप कर रहा है वहां से उसके पास सारे जो की स्ट्रोक्स हैं वो एक्सपेक्ट हो सके और जो उससे नेक्स्ट स्टेप है दैट विल बी द कवरिंग ट्रैक्स वंस इंट्रूडर हैव सक्सेसफुली गेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ऑन अ सिस्टम दे विल ट्राई टू कवर देयर ट्रैक्स टू अवॉइड डिटेक्शन तो उसमें क्या होगा ऑडिटिंग डिसेबल की जाएगी जो विंडोज की सर्विसेज हैं या लिनक्स सर्वर की सर्विसेज हैं जो कि रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती हैं तमाम एक्टिविटी का उन तमाम को डिसेबल किया जाएगा लॉग डिसेबल किए जाएंगे या मॉडिफाई किए जाएंगे फाइल्स डिलीट की जाएंगी जो कि टेम्परेरी फाइल्स आपने बैकडोर इंस्टॉल करने के लिए यूज किए हैं या कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए हैं वो तमाम फाइल्स डिलीट होंगी इसी तरीके से जो नेटवर्क और ओवर्स के ऊपर जिस किस्म के भी ट्रैक्स होंगे तो उस पर वो अटैकर अपने ट्रैक्स डिलीट कर रहा होगा तो इस तरीके से ये जो पांच स्टेप्स हैं इनको करते हुए अटैकर अपना जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करता है कंप्रोमाइज करता है एक्सेस मेंटेन करता है और डाटा एक्सफिल्ट्रेट करता है तो सी एच जो इसके मॉड्यूल हैं जो हमने कोर्स वर्स देखा है उसमें इन तमाम स्टेप्स को किस तरीके से होगा डिफरेंट वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी क्लाउड के ऊपर भी तो उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाके आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग से ले जाकर आपको एक्सपर्ट लेवल के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इसको ब्रेक डाउन करते हुए ताकि आप रियल वर्ल्ड में उसको सेस कर सकें कि अटैकर किस तरीके से आपके सिस्टम पे अटैक कर रहा होगा मे इट बी क्लाउड मे इट बी योर लोकल सिस्टम मे इट बी योर वेब सर्वर और अ वेबसाइट तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम देखते हैं कि रिकॉन्सिंग एंड फुट प्रिंटिंग की एग्जाम्पल देखते हैं कि वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एज क्लेम बाई ई सी काउंसल और सी इन सी एस सिलेबस इसमें हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें हम कर क्या रहे होते हैं मारी पेट्रोलियम एक जो पाकिस्तान की पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है उसकी उसका थोड़ा सा डी एन एस मैप है डीएनएस में आप क्या कि जो इसकी वेबसाइट थी ये पहले किस किस वेब एड्रेस के ऊपर होस्ट होती रही है डिफरेंट टूल्स के जरिए आप इसको असेस कर सकते हैं कि कौन सी आईपी रेंजेस के ऊपर ये वेबसाइट चलती रही है हो सकता है पहले ये एक आईपी एड्रेस के ऊपर हो तो उनके उन्होंने अपनी आईएसपी चेंज की तो दूसरे वेब आई एड्रेस के ऊपर हो चली जाए या विद इन वन आई दे हैव द ब्लॉक ऑफ आई पी एड्रेस और उसके ऊपर उन्होंने एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर माइग्रेशन की है तो उसकी आई पी चेंज हो रही है इसके अलावा जो उसके मेल सर्वर है वो डिफरेंट आई पी एड्रेस पे होस्ट हुए हुए हैं एस टू एल सर्वर या एस टू एल जो एप्लीकेशन है जो डाटा बेस सर्वर है वो डिफरेंट आई पी एड्रेस के ऊपर है तो ये तमाम एड्रेसिस आपको चाहिए जब आप एक सिस्टम को असेस कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप के लिए जिसमें आप उसको स्कैन करके और वर्नेबिलिटी रिसर्च करेंगे इसमें डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपको और काली लिनिक्स जो के मेन करिकुलम बेस्ड है सी एच का जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स है वो काली लिनिक्स या पैरट ओवाइस जो दो मेन डिस्ट्रोज है पेन टेस्टिंग के लिए उसके जो टूल्स हैं हम उनको यूज करते हुए भी ये तमाम चीजें कर सकते हैं
सिमिलरली इसी फूड प्रिंटिंग फेज के अंदर हम देखते हैं कि उसकी ईमेल एड्रेसेस वगैरह क्या हैं एम्प्लॉयज के जो इसके वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं इस डोमेन से जो रिलेटेड है ईमेल एड्रेसेस एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है कि जब भी हम कोई अपनी फिशिंग कंपेन जो उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं नॉर्मली जो डिलीवरी मैकेनिज्म है एक्सप्लॉइट का जो मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द केसेस यूज होता है वो ई मेल्स ही हैं तो ई मेल्स आपको वो चाहिए जो कि ज्यादा यूजेबल है तो हार्वेस्टेड टूल है काली लिनिक्स में आपको नजर आएगा पैराडोस में भी नजर आएगा उसके जरिए आप डोमेन के जितने रिलेटेड ई मेल एड्रेसेस है वहां वो वहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं सिमिलरली आप जो ई मेल्स आपने एक्सेप्ट की हुई है वो आप डिफरेंट डाटा के ऊपर चेक कर सकते हैं कि क्या इनके जो पासवर्ड हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे लीक तो नहीं हुए अगर आपको वहां से कोई पासवर्ड वहां से लीक मिलता है तो ये काफी सारे प्रोबेबिलिटी है कि यही वाले पासवर्ड उसने अपने एडमिन पैनल पे भी यूज किए होंगे वेबसाइट लॉगिन में भी आपको नजर आएगा या मेन उसकी वेबसाइट का पासवर्ड भी वही होगा अगर वही पासवर्ड नहीं भी होगा तो उससे रिलेटेड जो पासवर्ड है वो आपको वहां पर देखने को नजर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो ईमेल एड्रेस है उसका जो पासवर्ड है वहां पर उन्होंने किसी और वेबसाइट के ऊपर उसको रजिस्टर किया हुआ था या वो डाटा ब्रीच हुआ था उसका पासवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था तो मतलब है कि दे आर हैबिचुअल हम उसकी हैबिट्स को पढ़ना चाह रहे हैं हम उस टारगेट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि दिस पर्सन या दिस एडमिन इज हैबिचुअल ऑफ यूजिंग वीक पासवर्ड और किस किस्म के पासवर्ड यूज करेगा तो वहां में नेक्स्ट जब हम अपनी वर्ल्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे अगर हम कोई ब्रूट फोर्स अटैक करना चाह रहे हैं कोई अटैक करना चाह रहे हैं किसी लॉग इन पेज के ऊपर तो वहां पर हमें एक काम आएगा सिमिलरली जो मेन वेबसाइट है उसका हमें जो मेन टूल डेवेलपमेंट के लिए यूज हुए हैं वो हम डिफरेंट टूल यूज करके फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज की है वेपलाइजर की जो हमें एग्जैक्टली exactly बता रहा है कि इसमें वर्ड प्रेस का वर्जन कौन सा है एथलेटिक्स का वर्जन कौन सा है पीएचपी का कौन सा वर्जन आ रहा है तो हम इसको अगर हम जो जो हायर परस्पेक्टिव में देखें तो हम इन जो वर्जन है नॉर्मली जो वर्नेबिलिटीज आती हैं या वर्नेबिलिटीज एक्सपोज होती हैं वो वर्जन वाइज ही होती है तो जब हमें वर्जन और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी तो वी कैन इजिली गो फॉर डिवेलपिंग एंड एक्सप्लॉइड और फॉर अटैकिंग द सिस्टम सिमिलरली जो डिफेंडर है जो इस साइड पे मारी पेट्रोलियम का वेब एडमिन होगा ही आल्सो हैज टू बी ही आल्सो हैज टू मेक श्योर दैट ही इज ऑन द लेटेस्ट वर्जन ताकि उसको किसी भी तरीके से जो वाइल्ड के अंदर वर्नेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है एक्सप्लॉइड यूज हो रहे हैं उसका वो शिकार ना बने तो जब आपके पास वर्जन आ जाते हैं तो आप डिफरेंट टूल्स के जरिए आपकी वर्नेबिलिटी रिसर्च कर सकते हैं रिसर्च टू प्रोवाइड ये शॉर्टेस्ट एक बड़ा सिंपल सा टूल है कॉलिंग के अंदर जिसके अंदर आप आ, किसी भी सॉफ्टवेयर की सर्विस की वर्नेबिलिटी सर्च कर सकते हैं और जिसके एक्सप्लॉइट अवेलेबल होते हैं वो आपको यहाँ पर आ, शो हो जाते हैं so this will be all that we will be covering uh, today aur iske jo main course hai that will be run from 19th of february two weeks ke liye hoga h12 mein under the umbrella of ikra city and dust pdc wahan par run hoga isme hum tamam steps jo hai wo cover karenge isme isme hum cloud computing dekhenge iot khas taur pe focus rahega जो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी के बताए हैं ये जो पांच मेन स्टेप्स हैं इनको डिटेल में विद टूल हैंड्स ऑन के साथ वहां पर हम इसके साथ हम कवर करेंगे तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सी तो फिर आपने वो सेशन ज्वाइन करने हैं वहां पर तो ये एक इंट्रोडक्टिव सेशन था कि जो आपको बताने के लिए कि सी एक्चुअल में क्या है और आ, इसमें जो कोर्स कंटेंट है वो क्या है और इसमें हम एक्चुअल में कवर क्या करेंगे जो मेथोडोलॉजी क्या है इसकी एग्जांपल मैंने आपको रियल लाइफ से दी है ताकि आपको अंदाजा हो कि 
یہ کس طرح میزولوجی ریئل لائف میں کام کرتی ہے آئی ہوپ دا سیشن واز ہیلپ فل تو آئی ہوپ کہ آئی ول سی مینی آف یو ان دا فائنل ٹریننگ سیشن دیٹس آل فرام مائی سائڈ